হ্যালো মাই লাভলি ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশে মাম ল্যান্ডেন আয়েজের সাথে খেলার জন্য আমার বোনদের নেইবারের ছেলে আসছে কারণ আয়াজ খুব বোর ফিল করছিল যে ওর সমান কেউ নেই ও কার সাথে খেলবে সেই জন্য আমার বোন ওকে ডেকে নিয়ে আসছে ওর নাম হচ্ছে অ্যাডাম খুবই লক্ষ্মী একটা ছেলে আমার বোনের মেয়েরা আজকে কুকি বানিয়ে খাওয়াবে সেই জন্য তারা কুকি বানানোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে তো আমি মানে খুবই উৎফুল্ল ছিলাম যে কেমনভাবে তারা কুকি বানায় আমি একটু দেখি আমি সত্যি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে এত সুন্দর করে ওরা কুকি বানিয়েছে মনে হয়েছিল যে একদম ব্যাকারি মানে মাত্রই যেন বানিয়ে ওরা সেল করছে এরকম একটা মানে খুবই সুস্বাদু একটা কুকি তো আমার বোন কোরবানির গোস্ত রান্না করছে ওর হাতের রান্না খুবই টেস্ট এবং ও কিন্তু আগে অত কাজ পারতো না আমি বড় ছিলাম বাসায় আমি আমার মাকে হেল্প করতাম বা ও বিয়ের পরও খুব বেশি কাজ পারতো না ওর হাজব্যান্ড সব রান্না বান্না করত কিন্তু এখন আমার বোন অনেক কাজের সে একাই কয়েকশো মানুষের রান্না করে ফেলতে পারবে সে আজকে কলিজার কোরবানির গোস্ত মানে কোরবানির গোস্তের সাথে কলিজা দিয়েছে সেগুলো আলাদা করে রান্না করছে আর গতকাল যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম হাতে বানানো মিষ্টি আমাদের দিয়ে দিয়েছিল আর আজকে আরে কাপা এত কিছু রান্না করে আমার বোনের বাসায় পাঠিয়েছে আমাদের জন্য তার নাম হচ্ছে নীলা আপা এবং এত সুস্বাদু করে রান্না করেছে সব কিছু তো আমরা আজকে দুপুরে আমার বোনের রান্নার খাচ্ছি না আপার রান্নাই খাব আয়ারল্যান্ডে একদম প্রথম থেকে আমার বোনের সাথে ওনাদের একটা ভালো সম্পর্ক তো আমি যখনই আসি নীলাপা আমাদের খুব আদর করে এবং সব সময় এটা সেটা রান্না করে খাওয়ায় বা বাইরের কোনো শপে নিয়ে খাওয়ায় এখন বিকেলবেলা আমার হাজব্যান্ড সহ আমরা সবাই বের হয়ে গেলাম বাসার কাছে একটু ঘুরতে যাব খুবই সুন্দর একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটায় আজকে ঘুরতে যাচ্ছি আর আমার হাজব্যান্ড যেহেতু আগামীকাল সকালে চলে যাচ্ছে সেই জন্য ওকে কিছু কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে আমার বোন আর আমরা যেহেতু আরও কিছু দিন আছি তখন আমরা অন্য অন্য জায়গাগুলো ঘুরবো আর আমি যেহেতু অনেকবার এসেছি তাই আমি অনেক কিছু দেখে ফেলেছি তো আমরা যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বান্ডোরান ফেরি ব্রিজ এই জায়গাটার নাম মানে আমার বোন যে এরিয়াতে থাকে সেই এরিয়াতে আর এই এরিয়াটা পুরোটুক জড়িয়ে যেহেতু টুরিস্ট এরিয়া তাই আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে আর এখানটাই একটা প্লেন ক্রাশ হয়েছিল ইউটিউবে আপনারা দেখলে দেখতে পারবেন উনিশশো উননব্বই সালে দিকে উননব্বই সাল আর এইটি সিক্স এরকম আর কি তো সেটার একটা ওরা আবার সমাধির মতো বানিয়ে রেখেছে সব সময় ওখানে ওরা ফুল টুল দেয় সুন্দর জায়গাটা আর আমার কাছে মনে হয় যে কারো মন খারাপ হলে এই জায়গাগুলো এসে একা একা ঘুরলে কিন্তু ভালো লাগার কথা সুন্দর খুবই সুন্দর আর এখানে সার্ফিং বেশি হয় স্টুডেন্টরা এখানে এসে সার্ফিং করে মানে এত শীত এত ঠান্ডা পানিতে কিভাবে যে ওরা সার্ফিং করে যতই ওরা প্রোটেক্ট ড্রেস পরুক তারপর আমার কাছে কেমন যেন মনে হয় যে এত ঠান্ডার মধ্যে কিভাবে ওরা সার্ফিং করে আমার বাচ্চারা চিকেন খাবে সেই জন্য আমার বোন আবার গাড়ি থামিয়ে কেএফসি থেকে ওদের জন্য চিকেন কিনে নিল আর এখানে সার্ফিংয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু স্টুডেন্টরা আসে অবশ্যই একটা কোর্সের জায়গা আছে ওদের তো এখানে এসে ওরা সবাই মিলে সার্ফিং করে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো আর আমার কাছে এইটা খুব ভালো লেগেছে যে সম্পূর্ণটাই একদম সবুজ আর দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে আর আমার হাজব্যান্ড শখ করেছে সে মাছ ধরবে তো আমার বোনের বাসায় মাছ ধরার জন্য বসি ছিল না তো আমার বোনের হাজব্যান্ড যখনই শুনল যে আমার হাজব্যান্ড এটা শখ করেছে সাথে সাথে উনি বসিটা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং বসি কিন্তু দাম অত সস্তাও না প্রায় ফিফটি ফাইভ ইউরো দিয়ে সে বসিটা কিনে রেডি করে রেখেছে যে ভাইয়া বলেছে ভাইয়া শখ করেছে এটাই হচ্ছে বড় কথা
এসব জায়গায় আসলে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসাটা একটা প্রবলেম কারণ আমার বাচ্চারা খুব ডিস্টার্ব করতেছিল ওরা এখানে মানে ওদের ভালো লাগছে না এখানে তো আর খেলনা নেই সেজন্য আয়াজ আদিয়ান আমার বোনের ছেলেটা ওরা মোটামুটি একটু ডিস্টার্ব করেছে ভালো আর যেহেতু এই জায়গাগুলো একটু ডেঞ্জারাস বাচ্চাদের জন্য মানে একটু উল্টাপাল্টা হলেই কিন্তু ওরা পড়ে যাবে এরকম একটা অবস্থা তো আমরাও একটু ভয় ভয়ে ছিলাম আর এই রোডগুলোতে কোনো কার আসা যাওয়া করে না এগুলো জাস্ট লোকজনের হাঁটা চলার জন্য তো এখানে বাচ্চাদের বললাম যে তোমরা এখানে খেলো আমরা একটু সামনের দিকে যাই আর সামনের দিকটা অনেক সুন্দর সেটাই আজকে আপনাদের দেখাতে নিয়ে যাব সেখানটায় অনেক রকম শুটিংও হয় আমার বোন বলেন আরও পরিচিতরা দেখলাম অনেক সুন্দর সুন্দর টিকটক বানায় ওখানে গিয়ে সুন্দর জায়গাটা তো আমি আমার বোনদের টিকটক ভিডিও দেখে খুব মানে উৎসাহিত হয়েছিলাম যে যদি কখনো আয়ারল্যান্ডে যাই এই জায়গাটা দেখব তা আজকে সেই জায়গাটা দেখতে আসছি এবং চারিপাশটা খুবই ভালো লাগছিল সবুজে ঘেরা খুবই সুন্দর আসলে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আল্লাহ কত কিছু আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছে মানুষ তো জাস্ট এগুলো একটু মডিফাই করে আর কিছু না কিন্তু সব কিছু কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত তো আমরা এখন ওই জায়গাটার কাছাকাছি একটু যাচ্ছি এই জায়গাটা হচ্ছে প্লেন ক্রাশ হয়েছিল এবং খুব বড় সড়ো এই প্লেন ক্রাশটা হয়েছিল নাইনটিন এইটি খুব খারাপ লাগে আসলে এগুলো দেখলে যে কত মানুষই না প্লেনের মধ্যে ছিল আর কেমনই না তাদের লেগেছিল আর এর থেকে একটু সামনে যদি আমরা যাই তাহলে আমি দেখতে পেলাম সেখানটা একটা ফেরি ব্রিজ আছে মানে এটা মানে আল্লাহর কুদ্রতি এই ব্রিজটা তৈরি হয়েছে মানে পাথরের তৈরি কিন্তু সব কিছু কিন্তু নিজ দিয়েও কিন্তু একদম ফাঁকার মতো এবং ওপরটাও খুব সুন্দর মানে দেখলে বোঝা যায় যে এত সুন্দর আর সামনাসামনি দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায় এরকম সুন্দর আর কি যে একটা ছবি আসলে তুলতে সবার ইচ্ছে হয় এরকম একটা মানে অনুভূতি কাজ করে এই জায়গাটার দিকে এখন আমি নামছি তবে বাচ্চাদের নামতে নিষেধ করলো আমার বোন বলো যে এই জায়গাটা বেশি একটা মানে সুবিধার না যে কোনো সময় স্লিপ কেটে পড়ে যেতে পারে কারণ জায়গায় জায়গায় এটা হচ্ছে গর্তর মতো আছে এবং সমুদ্রের সাথে সেই গর্তগুলো কিন্তু মানে অ্যাডজাস্ট করা এদিক দিয়ে পড়লে ওদিক দিয়ে টান দিয়ে নিয়ে যাবে এরকম একটা অবস্থা আর লেফট সাইডে কিন্তু একটা উইসিং চেয়ার আছে সেটার কাহিনীও আমি আপনাদের বলবো এবং বেশিরভাগ আইরিশরা এসেই কিন্তু এই উইসিং চেয়ারটা এসে বসে এবং এটা স্টোরিটা আমি আপনাদের বলবো তো এই হচ্ছে সে ফেরি ব্রিজ এবং খুবই সুন্দর সামনাসামনি যখন ঢেউগুলো চলে আসে ভেতরটায় তখন কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে মানে সাউন্ডগুলো খুব ভালো লাগে ঢেউয়ের সাউন্ডগুলো তো এখানে আমরা কিছু ছবি তুললাম আর যদি আমি এখন একটু ছবি কম তুলি কারণ বয়সে হয়ে যাচ্ছে কখন কি হয় সেজন্য ছবি টবি তোলা একটু কমিয়ে দিয়েছি আগে যেরকম ছবি তুলতাম এখন আর সেই ছবি টবি আর এখন আর সেরকম তুলি না আমি আর আমার হাজব্যান্ড আমার ছোট বোনের হাজব্যান্ডকে নিয়ে আরেক সাইডে মাছ ধরতে গেছে দেখা যাক সে আজকে মাছ ধরতে পায় কি না আর মাছ ধরারও কিন্তু একটা টাইম থাকে যেমন জোয়ার বা ভাটা কি একটা টাইম আছে সেই টাইমগুলো ছাড়া কিন্তু মাছ ধরাও যায় না তারপর একটু শখ সেজন্য সে শখ পূরণ করতে গিয়েছে আর বাচ্চাদের মাছ ধরার সময় আমরা ওদের সাথে দিইনি কারণ একটু মানে পানির কাছাকাছি গিয়েই কিন্তু বসিগুলো ফেলতে হয় একটু রিক্স থাকে সেজন্য দেওয়া হয়নি তো আমার বোন ওপরের দিকে বাচ্চাদের নিয়ে বসে আছে আর আমি এই সাইডটা দেখছি আমার সত্যি অনেক ভালো লেগেছে এই জায়গাটা আর ভিডিও চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে সামনাসামনি আসলে একটু বেশি ভালো লাগে 
মানে যখন ঢেউগুলো আসে আমার এই সাউন্ডটা খুবই ভালো লাগে মনে হয় যে এখানে আমি হয়তো বা একা বসে কয়েক দিন কয়েক মাস কাটিয়ে দিতে পারবো এরকম মনে হয় সব সময় আমার কাছে তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি উইসিং চেয়ারের কাছে উইসিং চেয়ারের কাহিনী হচ্ছে আইরিশরা মনে করে যে তারা এই পাথরের চেয়ার বলতে কি এটা একটু পাথর মানে পাথর দিয়ে গড়া একটু চেয়ার টাইপের হয়েছে সেজন্য ওনারা এটার নাম ওইসিং চেয়ার দিয়েছে এবং ওনারা এটা বিশ্বাস করে যে এখানে বসে কেউ কোনো কয়েন দিয়ে যা উইস করে তাতেই তাদের ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায় তো অনেক আইরিশ দেখলাম এসে এসে উইস করছে কিন্তু আমি এগুলো বিশ্বাস করি না সত্যি কথা আমি একমাত্র বিশ্বাস করি আল্লাহকে আমি আমার যত উইস যত চাওয়া পাওয়া সব কিছু আমি আমার আল্লাহর কাছে চাই এতে আমি অনেক সন্তুষ্ট আমি চেয়ার বলেন আরও অনেক কিছু আছে যা আর বলতে চাচ্ছি না আমি এগুলো কখনোই বিশ্বাস করি না এই হচ্ছে সেই চেয়ার আর চেয়ারটা মানে মানুষ বসলে কেমন লাগে সেটা আমি আয়াসকে বললাম একটু বসতে কিন্তু আয়াস এগুলো বুঝতে পারলো না যে এটা কিসে চেয়ার বা কি ও জাস্ট একটু বসলো আপনাদের দেখানোর জন্য ভিডিওটা করা আর ও যেখানে বসেছে এর পায়ের নিচেই কিন্তু অনেক কয়েন ছিল যে যেরকম পছন্দ করে কয়েন সেখানে রেখে যায় আমি যাই না আমার যে বসে আল্লাহর কাছে যা চাই আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত পেয়ে আসছি তবে আমি মনে করি আমরা যারা মুসলিম আছি আমাদের আল্লাহ ছাড়া কিন্তু অন্য কোথাও চাওয়ার কোনো ওয়ে নাই সব কিছু আমার আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমরা আজকে বাইরে খাবো কারণ আমার বোনের এখানে আসলে বেশিরভাগ দুপুরে ওর বাসে খাওয়া হয় রাতে কোনো দাওতে বা বাইরের কোনো শপে গিয়ে খাওয়া হয় তো আয়াস যেতে চাচ্ছে না আয়াস একটু ঢং করছে আমি বললাম যে তুমি ওঠো আসলে ওরা একটু বিরক্ত হচ্ছিলো ওদের কাছে তো এই ভিউ বা সি সেট এগুলো পছন্দ না যেহেতু ওরা বাচ্চা আর আমার বোনের ছেলেকে বলা হয়েছে যে আসলে একটা পিকচার তুলি সে এমন একটা পিকচার তোলার পোজ দিয়েছে আসলে এখনকার বাচ্চারা খুবই ইন্টেলিজেন্ট তারা অনেক কিছু বুঝে এবং আমার কাছে মনে হয় জন্মের পর থেকেই তারা ছবি তোলা বা মোবাইলে ইউটিউবে কার্টুন দেখে ওগুলো খুব বুঝে এখন আর বয়স লাগে না যে বয়স হলে বাচ্চারা বুঝবে এখন আমি দেখলাম যে হসপিটাল থেকে নিয়ে আসলেন এক সপ্তাহ গেলেই কিন্তু তারা অনেক কিছু বুঝে ফেলে এই তো তাদের দুই ভাইয়ের পোজ ছবি তোলার আমার ছেলে আদিয়ান আর আমার বোনের ছেলে ওর নাম হচ্ছে ফারিক তো ওরা কিন্তু পনেরো দিনে ছোট বড় আদিয়ানের আগে ফারিকের পরে জন্ম হওয়ার কথা ছিল যেহেতু আমাদের সিজার আগেই বলে দিয়েছিল যে এই ডেটে ওর হবে আর আমার বোনের এই ডেটে হবে কিন্তু ফারিক আগে হয়ে গিয়েছে আদিয়ান পরে হয়েছে সেজন্য এখন আদিয়ান ছোট আসলে আল্লাহ কখন কারি পৃথিবীতে আনবে বলা যায় না ডাক্তাররা যতই ডেট দেখ আল্লাহর হাতেই সব কিছু তো মানে যদি একদম নর্মাল ডেট অনুযায়ী হতো তাহলে ফারিক বড় থাকতো সরি আদিয়ান বড় থাকতো ফারিক ছোট থাকতো বয়সে যেহেতু ফারিকের সিজার আগে করতে হয়েছে ওকে পৃথিবীতে আনানোর জন্য সেই জন্য ফারিক এখন বড় হয়ে গিয়েছে আদিয়ান ছোট হয়ে গিয়েছে এ আর কি তো সবাই দোয়া করবেন বাচ্চাগুলোর জন্য আল্লাহ ন্যায় খায়াত দেয় এবং ভালো মানুষ হওয়ার আল্লাহ তো ফিক দান করে তো এখন আমরা বাসায় চলে যাব বাসায় গিয়ে সবাই রেডি হয়ে আমরা একটু দূরে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাব আমরা বাসায় গিয়ে সবাই রেডি হয়ে আবার বের হয়ে গেলাম এখন যাচ্ছি লেটার কিনির দিকে সেখানে একটা রেস্টুরেন্টে খাবো এবং সেই রেস্টুরেন্টও আমাদের আজকে আমার বোনদের পরিচিতরা ইনভাইট করেছে সেখানে আজকে আমাদের ওনারা খাওয়াচ্ছে 
আমি গত ব্লগে বললাম না যে আয়ারল্যান্ডে আসলে আমার এক সপ্তাহের মধ্যে ফাইভ কিলো ওয়েট গেইন হয়ে যায় সারাক্ষণ খাওয়া দাওয়া মানে আপনি খাওয়া ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারছেন না জোর করে করে খাওয়ায় মানে আমি খেয়ে বেডরুমে চলে আসছি দেখা যায় যে আমার ছোট বোন কতগুলো বড়ি আচার নিয়ে আসছে বা এটা সেটা নিয়ে আসে এরকম করে ওরা সব সময় ডাবের পানি নিয়ে আসলো বা একটু পিঠা বানায় নিয়ে আসলো এরকম করে তো আমরা নামলাম সবাই গায়ের থেকে রেস্টুরেন্টের পাশেই খুব সুন্দর একটা লাইটের দোকান ছিল তো আমার বোন আবার দেখছে ওর সিটিং রুমের জন্য কিনবে সেজন্য আমিও দেখলাম এতে আমরা চলে আসছি রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে শাপলা তো শাপলার ভাইয়ারাই আমাদের ইনভাইট করেছে ওনাদের সাথে আমার বোনদের খুব ভালো একটা রিলেশন তো আমার হাজব্যান্ড আমরা সবাই আসছি আজকে কালকে সকালেই তো আমার হাজব্যান্ড চলে যাবে সেজন্য মনটা একটু খারাপও লাগছিল কারণ একা একা বাচ্চা সামলানো মানে কোথাও বেড়াতে গেলে খুবই কষ্ট লাগে তখন মনে হয় যে বেড়াতে না এসে আমার বাসায় থাকাটাই অনেক শান্তি ছিল বাচ্চা কাচ্চা অন্য কোথাও আসলে সবার বাচ্চা করে কিনা জানি না আমারগুলো কিন্তু খুব ডিস্টার্ব করছে আমাকে তো আমি মানে আল্লাহ যদি হাত দাস করে নেক্সট টাইমে হয়তো বা বাচ্চাদের নিয়ে এখানে আর সহজে আসব না যদি আসতে হয় আমি হয়তো বা দু তিন দিনের জন্য একাই আসব কারণ ভালো লাগে না একটু রেস্ট নিতে আসা কিন্তু বাচ্চারা এর চাইতে দেখা যায় যে একটু বেশি জ্বালাতন করে তো টেবিলে অনেক রকমের খাবার দিয়ে দিয়েছে আর যেহেতু পরপর এত খাওয়া দাওয়া আপনি যখন দেখবেন যে অনেক দিন ভালো কিছু খাচ্ছেন না হঠাৎ করে খাচ্ছেন তখন সেই খাবারটা কিন্তু আপনার কাছে অনেক টেস্ট লাগবে কিন্তু মানে সব বেলায় বেলায় যদি একটু ভালো ঠালো খান না তাহলে না মানে খাবারের টেস্টগুলো ভালো মতো বোঝা যায় না তো যত ভালো খাবারই হোক আমার কাছে অত মানে সুস্বাদু লাগছে না কারণ বাসায় এত কিছু খেয়ে আসছি আবার এখানে এসে এত খাওয়া দাওয়া মানে সব কিছু মিলে মানে টায়ার্ড তো আমার বোন এখন একটু চা খাবে কারণ ও তো ড্রাইভ করে আর ওর হাজব্যান্ডও চা খাচ্ছে আর আমার হাজব্যান্ড তো সন্ধ্যা থেকে অত চা খায় না তাহলে ঘুমে একটু ডিস্টার্ব হয় তো ওরা দুজন চা কফি কিছু একটা অর্ডার করে ওরা খেয়ে নিচ্ছে তো আমরা এখন চলে যাব সেই জন্য রেডি হলাম কারণ অনেক রাতও হয়ে গেছে প্রায় রাত নয়টার মতো হয়ে গেছে আর আমাদের যেহেতু সামার টাইম একদম অন্ধকার কালো অন্ধকারটা হয় সাড়ে দশটা এগারোটার দিকে তো এখন আমরা বের হয়ে গেলাম আমরা এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছি আর বাসায় যেত প্রায় অনেক টাইম লাগবে চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মতো টাইম লাগবে এই তো সবাই খেয়ে দে খুব মানে টায়ার্ড আসলে যে ড্রাইভ করে তার একটু কষ্ট হয়ে যায় তাছাড়া আমরা যারা সবাই গাড়ির পেছনে বসব তাদের কাছে কিন্তু খুব ভালোই লাগে যে খেয়ে দিয়ে আসছি এখন একটু ঘুম দিই কিন্তু যে গাড়িটা চালায় তার কিন্তু অনেক কষ্ট লাগে ফ্যামিলির সবাই মিলে খুব মজা করলাম তো আজকে ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা